。以前的渔船没有现代化保鲜设备，渔民出海时，为了防止海鱼变质，就把鱼整条扔进装着海盐的城里，腌上一夜之后，再取出烹饪食用。这样制出来的咸鱼，就是当地著名的“一夜城”。鱼，既是大自然恩赐的谋生财富，又是日常生活赖以果腹的食材。润妹家养了闽鱼，生性凶猛，每天都要用海里捞上来的小鱼喂养。海上鱼排养出来的鱼质量虽好，但要看天吃饭，风险也高。一个台风来袭，就可能损失惨重。快点，快点，快点，快点！叫我叫，请妈妈到快点。鱼排上的生活单调而枯燥，每天风吹日晒，几十年来，对都已经年过半百的夫妻俩来说，劳累早已成为习惯。中午的午餐时间，是一天里难得的放松和享受时刻。天气炎热，润妹今天熬制了一锅粥，解暑充饥。头碗腌好的一夜城，正是下周的绝配。在一碗海盐的作用下，刀里亮丽的红色已经蜕变。正是下锅烹饪的最佳时间。一夜城的传统做法，正如渔民的生活，质朴简洁。蒸，最大限度突出原汁原味煎，两面金黄，整条上碟，鲜香馥郁，色泽诱人。焗，在砂锅里放少许水、油、姜丝。烧开后，把洗干净切成段的一夜城放进去，焖煮五分钟即可大快朵颐。哎，还饭了！本来要一天的，晚上还还不做，晚上又没，好香，好甜又香，难得没，不包好香。和咸鱼不同。只经过短短十几小时腌制的一夜城，既有咸鱼的香，又保留了鲜鱼的甜美与水分，达成味觉和嗅觉的双重享受，也因此成为阳江普通人家从小吃到大的家常美味。嗯，好，好吃，好吃。我三个孩子，在外面工作。他喜欢吃家里的鱼，我都给他寄出去。哎，我给生放，你要到时咩啊？要给广州给生放，你要到时嘛？润妹给孩子寄去的，不只是几条咸鱼。孩子们长大了，走远了，但母亲的牵挂总能附着在故土的味道中，穿越时空，陪伴左右。在这里的干活都很辛苦，在外面好一点，不用那么晒。在这边我们辛苦了，我不让他孩子再辛苦。我的儿子都很乖，我三个女儿都很乖。<笑>让离家的孩子吃到家乡的味道，这是润妹用心做好一夜城的最大动力。咸鱼贵过鸡。说的是广府食客心目中一条好咸鱼的价值。然而，对润美这样海边长大的人们来说，一条发酵过的咸鱼，更是餐桌上对生活的回味。六十万，到目前为止是单价出价最高的一位。二零一五年。中央电视台一档美食节目里，一道菜拍出了六十万，让在深圳闯荡的中山人谭子涛尝到了爆红的滋味。中山食其乳鸽，在粤菜中
是非常经典的食材。在广东，有“一颗胜九鸡”的说法。生炸妙龄乳鸽与其他做法最大的不同，就是追求鸽肉有鲜嫩多汁的口感。炸那个鸽子呢，最重要是油温的。我们那个手已经是那个试温度的温度计来了。试一下，我们基本上，呃，一般那个温度在一百六十五到一百八之间，炸四分钟，三到四分钟。真的有，哇，这吃，有啊，很多水，很多水出来，你就可以把它吃掉。嗯，我喜欢吃这个，这才是精华呀，是不是？为什么不想入味？是啊，我觉得太棒了。广东人吃乳鸽很有讲究，一般选用出生二十一天左右的鸽子。并形象的冠以“妙龄”二字，但涛哥要求更严。哥一般呢在十二三天，它的重量呢，我们的标准呢是在三两八到四两三。为了找到符合自己要求的鸽子，涛哥走遍了中山各个养殖场。石岐鸽场是中山最大的养鸽场，有着五十多年的历史。厂长盛哥，畜牧专业出身，毕业后养过几年猪。二零零四年来到鸽场，一干就是十几年。现在我还是比较喜欢养鸽子的，鸽子呢还是相对比较呃传统一点的饲养方式吧。养猪养鸡它就更工业化的的生产变成鸽子呢，我们还会一对对的养。而它吃的东西呢，还是我们的原粮。什么叫原粮呢？玉米、高粱、豌豆、小麦。百年之前，爱吃鸽子的中山华侨从海外带回优秀的肉鸽品种，与本地鸽进行杂交，经过多年选育，最终成为了今天颇令中山人骄傲的石岐鸽。石岐鸽洁白修长，生长速度很快，刚出壳的雏鸽。眼睛还没有睁开，体温自我调节能力很弱，也不能行走和自行采食，完全要靠妈妈的鸽乳哺育才能成活。而七八天之后，小鸽子就完全变了样。鸽子呢，因为它是它的品种多性，就是让它见风就长，所以它鸽子是特别滋补的。啊，有些人看到，哎呀，鸽子怎么几天就变成这么大？是不是下了什么激素啊，什么药啊？哈，不是这样的。因为它自己有很、很、很强生命力的东西在里面。盛哥的鸽子价钱虽贵，但涛哥却相见恨晚。在深圳打拼多年，涛哥的牵挂还是中山。节假日独自返乡会会老友，是最自在的寻味门道。盛哥，哎，涛哥你好。哎，涛哥你好，你好，你好，你好。我今日特登去五桂山挖咗啲新鲜嘅土茯苓。睇下同你啲乳鸽睇下点样整翻两尾，我哋吹吹水倾倾偈好唔好啊？好啊，整翻两尾饮翻杯。好好好。土茯苓煲汤，清热解毒，健脾祛湿，是老广习以为常的养生汤谱。植物快进的泥土芬芳，搭配鸟类飞禽的肉质清甜，慢火熬出食材本真的味道。米饭用清香热气蒸熟鸽子。再浇上一勺用生抽、葱、姜、蒜调配的酱料，这锅用料复杂、口感多元的煲仔饭，暖胃又暖心。鸽子蛋更是浓缩的精华，一只鸽子一个月只生两个蛋，非常金贵。小小的鸽子蛋像钻石一样晶莹剔透，口感 Q 弹，配上软软糯糯的红豆沙。就是老广最爱的鸽蛋糖水。好，好，多谢，多谢，多谢，多谢晒。真系香气扑鼻啊！你试试，试试。我煲嘅时候啊，我喺度闻啊，闻到嗰、那个嗰、那个味啊，嗯，真系不一样啊，系唔同嘅。在一只鸽子身上寻找人间至味，成就包厨技艺，老广对于吃的执着堪称刁钻。这刁钻背后。是热爱生活的赤子之心，胸无城府，至真至简
。每年八九月份是丰开新河村村民吴展坤最忙碌的时节。这里有两百多嘛，要两千多株，两千多棵树。现在是因为一个人。每天由他到米这十多个钟头，是在这里干活的。伺候两千多棵树，为的是秋后果实，号称“千果之王”的栗子。每年五月，栗子树开花，待秋风起时，毛茸茸的小球开始由绿变黄，这就预示着栗子成熟了。摘栗子是份苦差事，一根长竹竿，一把铁钳子，两百亩地，两千棵栗子树，这就是吴展坤的简朴人生。丰开游历已经有五百多年的栽种历史，鹤江、西江在此交汇，北回归线横贯而过，宜人的气候。让本土栗子与众不同，果实饱满而又光泽，皮儿薄、味甜、芳香馥郁，具有其他游历板栗所没有的粉糯细腻。吴展坤管理的这片栗子林，在当地规模不小。虽然老五干起活来是一把好手，但是林子大了，总有照顾不到的地方。前年清明的时候，他扫墓，他不小心放鞭炮，把这个山全全部烧掉。后来就重新炸结起来。山火无情，几十年树林的栗子树就这样几乎毁于一旦，损失了十几万元。从那以后，吴展坤干脆就住在了山上，只有节假日才下山回家看看。平时偌大一个山头，就老五孤零零的守在这里。太阳落山了，山上没有什么娱乐活动。吴展坤抓紧时间，把刚摘下来的栗子处理一下。山林渐渐入睡，只剩下虫鸣、破栗子的声音。一个大概几钱呢？差不多十八米咁多，是噶，系。哦，嗯，俾个优惠价过你啦。嗯。连年增产增收，丰开游历成了致富秘诀。老五独自一年的辛苦，换来踏实的财富，他终于可以下山陪陪老伴儿了。老五的家就在山脚下，孩子们早已外出打工，只剩下老两口相依为命。老五带了栗子回家，老伴儿备好食材等待，倒有了久别重逢的味道。绿豆、糯米、腌制过的五花肉、炒过的花生碾成碎，再加上新鲜油粒。五大婶包的板栗粽子，在十里八乡是出了名的美味。不过，要吃到还需要点耐心，要放在锅里慢火熬上七八个钟头，粽子才能绵软入味。女人包粽子，男人负责做饭。丰开游历，味道奇香。生吃清甜爽脆，熟食甘香可口，与肉类是绝配。炒、焖、蒸、炖，口感格外细腻。这放养的杏花鸡，用来和油粒焖在一起，那可是老五的拿手好菜。
热油下锅，翻炒栗子至金黄色，姜丝爆香，杏花鸡添加适量酱油煸炒，然后简单一碗清水，就可以让杏花鸡和风开油栗焖成一盘山野美味。你能供我煮的？油栗从不是珍稀之物，围绕着这粒山野果实，崇尚味觉体验的老广，反而返璞归真。简单，成为油栗入串的基本法则。正如守护山林的老五，心如止水，才是味道的初心。再分开，一张餐桌承载结发夫妻的岁月。而在广州。秋冬的餐台上，又是另一番光景。多年嘅推广咧，就做咗出嚟噶啦，嗰个诶芋头菜。咁而家系俾几多？八五盘先咯。个萝卜糕嗰度片状。咩西子？片状。你留翻啲可以到到后面。每逢春节临近，冯永彪和他的团队就要开始准备萝卜糕了。过年吃萝卜糕是老广州必不可少的仪式，寓意着步步高升。萝卜这种寻常朴素的食材，也因此在老广的年节餐单上登堂入室，必不可少。匠心巧手下，萝卜被演绎出不同的滋味。最让人惊艳的经典演绎。莫过于 XO 酱炒萝卜糕，两面煎香，外焦内软，萝卜丝若隐若现的清甜 ，XO 酱的鲜辣咸香，在猛火火气的催动之下，五味调和，堪称绝配。XO 酱是粤菜里的灵魂担当，在 XO 酱的诞生地香港。据说每个大厨都有一张私家秘方，是各星级酒店厨房里最高级别的商业机密。酱料之中嘅 XO， 因为佢将所有名贵嘅干货放埋喺一齐去煮呢个酱，例如柱脯啦、虾干啦、虾子啦、金华火腿啦，做呢个酱嘅难度亦都系最高嘅。将泡发过的干贝细细撕开。金华火腿切成细丝备用，半锅翻滚的热油，激发每种食材独特的香味，再进行长时间的熬煮，味道共野一炉，相互融合。出锅时，透亮的红油浮在表面，一股海洋的气息飘进鼻腔，浓香赤色，让人垂涎欲滴。因為蘿蔔本身係一種比較平和嘅食材，咁佢有啲 X 好醬嘅辣味咧，可以將佢嘅蘿蔔之中嘅野性去帶出嚟。彪哥炮制的 XO 醬有眾多擁趸，這位年輕的中餐行政總廚，對食材有着近乎苛刻的要求。XO 醬和蘿蔔糕，完全純手工製作，是對傳統的致敬。好酱，自然需要门当户对的萝卜糕，水灵灵的萝卜切成丝，下货煮熟。热锅爆香腊肠、虾米，摇住，然后依次倒入粘米粉浆中搅拌，最后再放进蒸笼蒸煮。美味的源头。来自一根质朴的萝卜，而味觉的终点却超越了萝卜本身。秋后萝卜赛人生，进入十二月，龙塘村晚灶的萝卜迎来了丰收。久闻龙塘萝卜的大名，阿彪也趁着自己休息，带儿子过来体会这美味的源头。
呢只蘿蔔係過年前三個月開始點，即係年底蘿蔔啊，好多人都係用嚟做年晚蘿蔔糕啊。買蘿蔔啊，蘿蔔。冇鸭三就啦。阿彪是地道的广州人，有烹饪天赋，又热爱美食。十五岁学艺，至今厨房生涯已经度过了二十个年头。然而，为他人烹制美味的阿彪，为儿子下厨的次数却并不多。每逢节假日，人哋最开心嘅时候，我一定系翻工嘅。我入行咁耐，其實冇真正同屋企人過過一個年三十萬。誒，呢個亦都係我咁多年嚟嘅一個遺憾啦。我掂嗰把刀啊！難得在家休息，親自下廚，給孩子們做幾道愛吃的家常小菜，是阿彪父愛的表達。市场买回来的油水鲫鱼，慢火煎得两面金黄，再放到汤包里中火煲煮。新鲜摘回来的萝卜去皮切丝。如果切得太幼咧，滚就冇晒。当啲汤滚到滚到奶白嘅时候咧，汤剩翻一半嘅时候咧，就放萝卜就最啱噶啦。当季的鲫鱼，鱼春饱满，最后加入汤里。一道鲜甜清香、有着牛奶般丝滑口感的萝卜鲫鱼汤就出炉了。今天的菜好香哟，我就不客气，好吃没？可以食啦，开饭啦。嗯，辛苦啦，平时抽西路。系咪啊？一个钱啊！嚟试下，睇下咬唔咬到？真系好好味。自己自己掹嘅萝卜系咪好味啲啊？咬到。爸爸好辣啊！对，快食饭啦！我食唔饿。对阿彪来说，厨房是事业的舞台。但最令他骄傲和满足的，却是此时此刻妻子儿女的笑脸。味道调和的最高境界，是把普通的食材烹制出难忘的味道，那是家的味道。嗯、这里是粤北地区，山岭绵延，人烟稀少，大山深处。与罗建球、罗卫明父子俩作伴的，除了风声和鸟鸣，就只有他们的孤棚了。执到衣下嘅温差太刺激嘅，一到枯出嘅咯，第一次。被称为“孤中之王”的香菇，是老广餐桌上常见的山珍。它们最佳的生长季节是冬天。啊，温度越低，湿度越大，就产量越高。清远，这一片山林的工农，种的是粤北香菇，个头不大，柄短肉厚，但香味却十分浓郁。而魏明家的木头香菇，更是粤北香菇中的极品。这几天天气晴好，香菇的生长速度放缓了不少。种了几十年菇的球叔。用手轻轻一摸，就知道还没到采收的时候。你一打开个膜啊，佢穿咗可以摘噶啦，姐姐。明天就是镇上赶集的日子了，得赶紧浇点水，才能有个好收成。大山的夜晚，刺骨寒冷。魏明和妻子阿娟留守在基地。罗魏明今年二十六岁，二零一二年在广州打工的他，决定回到山里。啱开始嘅时我都唔想走噶，但系我一直坚持落嚟。依家我学识咗，系点样种嘅，我觉得都辛苦，都值得。从繁华都市到寂静山林，魏明逐渐习惯了简单生活。
平時我哋啊，就天洞都係喺度敲下火啊，烘下嗰啲香菇啊，啊無聊嘅時候又可以攞啲蜜蜂嚟玩下啦。你看，等我加啲新鮮嘅蜜糖落啲香菇度，仲更加香甜啊！自家酿的蜜糖，刷在自家種的香菇上，再加上點豉油，放在柴火上慢慢煨烤。一种丰腴馥美的香味渐渐溢出，和大山的味道交织融合。好香哎！哎呀，好香啊！入口柔软筋道，有吃肉的口感，味觉中却充斥着木的清香。香喷喷、热腾腾的烤香菇，冲淡夜的清冷，温暖而甜蜜。新的一天，是赶集的日子。带上新鲜采摘的木头香菇和香味馍，求叔和魏明要驱车十几里地。春夏秋冬，不管是烈日灼人，又或是刮风下雨，父子俩骑行在这条弯弯绕绕、崎岖不平的山路上，将这片山林赐予他们的美味运送出去。晒干的新鲜得来，晒干的粤北香菇，一斤要卖到一百多块。相比而言，一斤十五元的新鲜香菇在小镇上更受欢迎，不到一个小时就被抢购一空。收获颇丰，回到家自然要吃顿好的。这个鸭子六七斤的哦。鸭肉切成块，洗干净，倒下去，翻炒至鸭皮有点焦黄出油，加半碗清水，焖上十分钟。山上池塘里长大的鸭子，干干净净，没有一点土腥味只需要简单的盐、酱油，就能带出鸭肉本身的鲜美。放入香菇，再继续焖煮。香菇吸收了鸭肉的油脂，更加饱满多汁，嫩滑香甜。这个食用菌生产基地，一年四季有十几个品种的菌类。现在正当季的还有猴头菇和香味馍，香味馍用来炒土猪肉。猴头菇和土鸡蛋一起做个汤，那香味儿让魏明四岁的儿子都一脸陶醉。把老婆做的会蒸好的，最重要的了，上锅焖啊。是一种腐生真菌，不能利用太阳光能进行光合作用，所以香菇不需要施肥，而是完全依靠木头里的营养进行生长发育。那猴头菇、香味馍这些菌类，又是靠什么来吸收营养的呢？秘密就在这些被称作菌条的营养包上。把木头碾成粉末状，加入清水、素米粉搅拌，把拌匀的培养料、装袋扎口。做好的菌条要放进炉子里，用高温进行长达十个小时的灭菌处理，把它原本带有的杂菌孢子杀死，再放入要培育的菌种。忙活了一个下午，魏明和阿娟做了两千包菌条。两个月后，他们将迎来新的一批猴头菇的收成。木头香菇也将一直盛产到即将到来的春天。养蜂、喂鸭、种菇，魏明一家人在这个远离尘嚣的小山里，做出了生活的抉择。
，做得好咁污染啊，好似有香味啊，有类似有款。明万历年间，西山村就开始种植乌兰树。一棵树三百几年啊，达到五百米左右啦。这里的乌兰是最好的品种，车酸兰。皮儿薄肉厚，油质适中，味道芳香。将乌兰制成兰角是增城人的独创，把生乌兰投进热水，用小刀把兰肉轻轻一划，分成两半，在一起，兰核和兰肉就剥离开了，撒盐拌匀，放在竹席上晒干。就成了老广最熟悉的餐桌配角——兰角。西山兰最负盛名的是它的兰仁儿，出仁率高，浓厚的松香味让古今十家公认为懒人之王。要力度咯，都系惯嘅，呢啲唔可以用机械去斩喎。你機械嗰啲無情力，一斬就斷噶啦。啲攬人斷咗，就做唔到月餅啊之類嗰啲用啦。一般攬人都係做月餅用噶。其實，這位老人正是做五仁月餅的大拿，金九月餅的創始人鄭金九。懶人是五仁月餅中最關鍵的原材料。每年五懶成熟之時，就是鄭老爺子和他的傳承人大兒子鄭日康最為用心之際。有冇辦法降低喺呢呢啲成？係，今年一百斤嘅攬核咧，就斬得到係百斤左右嘅攬人嘅啫。即係比往年。不到十分之一的出人率，加上近年来污染数的减少，懒人的价格一度飙升到两三百元一斤。我聽講你度呢度嘅大棵法啦，好多攬樹都放埋噶啦。係，好多攬樹都斬曬。如果你依家種嘅，起碼都要十幾年先有果。啊，依所以依家。雖然價格貴，但鄭家人仍然堅持要用足量的懶人兒，因為做出最好的五仁月餅已經成了家族使命。橄欖仁儿、核桃仁儿、杏仁儿。瓜子仁儿、芝麻仁儿，五种果仁儿汇聚成一饼圆月，成了中秋团聚的精神寄托。郑金九的父亲在吴川是小有名气的厨师，他做的豆沙饼、五仁饼是街坊追捧的美味。金九自小跟随父亲，耳濡目染，喜欢研究糕点，青出于蓝。父亲所创的五仁饼，被他改良为今天的五仁月。经过三代的传承，郑日康从八十多岁高龄的父亲手中接获了担子。而家有传统，以现度先结合嘅，系制作嘅部分咧，系神手工。五仁月饼的制作工艺其实相当复杂。原料除了五种果仁还有两样非常重要的肉类。一是晾肉，选用三百斤以上土猪的后腿肉，按照猪肉纹理切成薄片腌制，再进行三天四晚的晾干，然后用木锤一棒一棒锤成火腿丝。另外一种是糖肉，一块块肥猪肉去皮。片薄，拌上糖，切成丁，再腌上十五天，就变成了一粒粒晶莹剔透的糖肉。佢哋两个经过科学嘅搭配咧，令个月饼咧产生好似流金，有啲互味嘅感觉。腌好的糖肉，加入特制的香料。依次拌上五种果仁，晾肉。要把这么多馅料搅拌均匀，可不是一件容易的事情，要技巧，还要力气。馅料花尽心思，月饼皮也一点不能马虎。
，用上等白糖在大锅中熬成圆糖，在大罐中静置两个月以上，就变成了这种稠度更高的糖浆原料。就像做饺子一样，月饼也追求皮儿薄、馅儿大。然而，与其他月饼不同，金九大月饼，一只饼就有两斤、四斤。最大的甚至有八斤重，如果手艺不到家，饼皮很容易破损。这极大的考验着工人们的耐心和手艺。把食材的准备交给一双巧手，而火候的控制交给精确稳定的机器。好了，咁讲下，啲饼啊，啱啱就出炉，我哋可以闻下个饼喎，嗰个香味，慢慢散发个自然香味啊，好想食嘅感觉。五仁有着丰富的口感和层次，果仁堆叠，肉质软糯，甜咸融汇，细嚼之下，宛如自然的本来面目，复杂但不混乱，丰富却不庞杂。反正上我哋嘅大熱餅，又香又甜又和味嘅，得啦，嚟啊！一轮明月照亮时代，坚持传统，却从不食古不化，善于变通，主动拥抱现代，反而让金九月饼与众不同。沧海桑田，新旧轮替，未曾改变的，不过是一颗初心。浓与淡，荤与素，阴与阳，简单与复杂，这看似冲突的一对对矛盾，被老广们巧妙调和。平衡是调和的唯一答案。食材与味道兼容并包，相互调剂，共存并处，不外乎是适度的法则，欲望的克制。在一碗汤水。一盘菜肴之中，学会体悟生活的本来模样。